波兰援乌的 PT 九一能起到多大的作用？之前俄军的中部军区部队攻下北顿涅茨克之后，俄军便进入了休整期。俄乌双方只在接触线上清理战线。不过，现在的俄军部队的休整期基本上已经结束，俄军部队正在占据有利的出发位置，准备开启下一轮战事。不过，俄军调兵遣将，乌克兰这边也没闲着，又收到了一批来自北约的援助。其中，德国给了三辆 M270 和三门猎豹自行高射炮。猎豹性能如何，我们暂且不提，重点还是这三辆 M270。虽说数量有点少，没办法形成规模化的效应，但是作为自身损毁武器的补充，分给炮兵部队也能缓解压力。另外，英国给了三十六门 L 幺幺八型一百零五毫米榴弹炮，这个只能说是聊胜于无，毕竟一百零五毫米榴弹炮着实有些跟不上时代。相比之下，波兰才是真正的好兄弟，大手一挥送来了三十多辆 PT 九一主战坦克，与 L 幺幺八榴弹炮、猎豹自行高炮相比。火力军只能说，波兰是真的大方。如果将 PT 九一坦克放到俄军的装备序列中，可是跟 T 九零肩并肩的存在。那么 ，PT 九一与俄军在战场的主力 T 九零相比，谁更胜一筹？进入乌克兰之后，能起到多大的作用？在西方援助乌克兰中，波兰堪称模范好兄弟，不仅提供境内机场和基础设施，用于援助物资的中转，自身也提供了数量可观的军事装备，特别是在重型装备方面表现得尤为慷慨。波兰在四月间向乌克兰提供了不少于二百三十辆库存的 T72 主战坦克。和四十辆 BWP 一步兵战车，这是俄乌冲突爆发以来乌克兰获得的最大数量的装甲援助。这批波兰坦克在两个月内损失殆尽之后，又直接送 PT 九一。这次波兰援助的 PT 九一能大幅度增加乌军的地面推进能力。PT 九一其实就是在 T 七二 M 的基础上改进研制的。T72 各位都知道，在世界上分布十分广泛，改版也不少。但火力军可以确定 ，PT91 就是 T72 改版中的王牌。从某种程度上来说 ，PT91 是利用欧美技术的软件加上 T72 坦克的硬件混合而成的一款产品。坦克基本装甲没什么变化，不过在车体、炮塔正面密集、排列波兰自研的反应装甲，加强了对成型装药破甲弹的防御能力。坦克侧面裙板和手下装甲被加强，上方还安装了第二代激光报警系统，加强坦克的临战反应。PT 九一在一九九二年服役，整体改动并不大，部分改动还借鉴了 T 八零坦克的技术。主火力仍然采用一门一百二十五毫米滑膛炮，打击威力和原炮相差不大。炮身上带有热护套和抽气装置。相较于西方坦克，苏式坦克在火控领域始终居于下风。通过西方先进技术的集成应用 ，PT 九一主战坦克的火控系统获得脱胎换骨的变化。火炮换装了波兰自行研制的 Darora T 型数字化火控系统，外售型号则安装了法国的 SAGEM 公司的 Swan 幺五火控系统。坦克的行进间射击精度更高，进对洞的射击精度也更高，总吨位为四十五点三吨。在原有装甲的基础上，增加了波兰自行研制的 ERAWA 一附加反应装甲，面对破甲弹和穿甲弹的防御能力得到提升。值得一提的是 ，PT 九一主战坦克的表面还涂抹了一层锡箔涂层，让它具备了一定的隐身能力。坦克四周有四台激光报警器，一旦发现有激光照射在坦克上，它就能立刻向坦克手发出预警。就算被命中，坦克上也有自动灭火易爆系统。加了那么多新装备，坦克的整体重量肯定会上升。所以，动力改为八百五十 HP 的多燃料发动机，可以输出一千马力的最大功率。行走装置也有变化，改为类似于豹二主战坦克的挂胶履带，行驶噪音更小。后续批量生产的 PT 九一坦克还加装了性能更先进的气象传感器、新型微光夜视仪，还在车长指挥塔上配装了瞄准线稳定的全景式潜望镜，保证车长在不转动炮塔的前提下获得三百六十度全向观察视野。波兰陆军总共接受了二百三十三辆 PT 九一及其改进型。除最早的原型车已被送往波兹南陆军博物馆内收藏外，其余二百三十二辆均为现役装备，用于替换那些最老的 T 七二。与从德国获得的二百四十九辆豹二 A 四 A 五坦克共同构成波兰装甲部队的中间，目前装备了三个装甲旅。
同样是上个世纪九十年代服役的 T 九零主战坦克，全重四十八吨 ，V 九二 S 二 F 多燃料柴油发动机，输出功率达到一千一百三十马力，与 PT 九一差不多。在俄乌战场上的 T 九零 M 使用新型焊接炮塔，不再是老旧的铸造炮塔，主要武器为一门一百二十五毫米华腾坦克炮。防护方面，除了使用新型的复合装甲之外，坦克还换装了化石重型爆炸反应装甲，抗破能力超过一千毫米。炮塔一圈和发动机附近还安装了金属链网和格栅装甲，主要用于防御 RPG 这样的单兵反坦克武器。其中还安装有 T14 同款的阿富汗石主动防御系统，同时保留了窗帘主动防御系统的激光检测装置。整套系统安装有相当先进的雷达。可以在十五到二十米的距离内有效拦截来袭的各类反坦克导弹、火箭弹和炮弹。火控系统方面，使用卡林纳列坚火控系统，包括炮长多模式昼夜瞄准镜与 PKPAN 车长周视镜。探测距离方面，白天可在五千五百米外，夜晚两千米外发现坦克类目标。俄军还给 T 九零 M 主战坦克使用了披肩复合伪装网，可以让红外制导的弹药的命中率从百分之七十到百分之八十降低到百分之四到百分之一。但是这些爆反装甲只重点安装在炮塔的正面、侧面和车体的正面，对于坦克后面的动力舱无法起到更好的防护作用。之前乌军摧毁 T 九零 M 时，就是瞄准了动力舱，一炮撂倒。对比之下，火力军认为 PT 九一与 T 九零半斤八两 ，T 九零是八两，二者都是一百二十五毫米的华腾炮，威力相差不大。而且在世界各国的主战坦克中，无论是一百二十毫米的，还是一百二十五毫米华腾炮的潜力，已经被挖得差不多了。就像穿甲深度这种硬性指标，如果炸药或者材料不升级，威力已经到头了。基本上所有已经服役的坦克、火炮这方面都差不多，差的是装甲与火控。PT 九一的基础毕竟是前苏联在七十年代设计的 T 七二，通过西方技术的修修补补，获得部分性能的有限提升，始终无法弥补与西方先进的坦克的差距。但是与俄罗斯的火控比较，基本上没啥差距。PT 九一的爆反很不错，按照测试结果，铁拳三打上去只有四百左右穿身，结合 T 七二两伊战争期间穿身四百五十毫米却无伤来看，炮塔车体可以免疫铁拳三。装甲这方面 ，T 九零自然也不差，说 T 九零更强。还是看在俄罗斯在升级上有一套，那么 PT 九一在俄乌战场上能起到什么作用呢？这点各位老铁可能会有些疑惑。在俄乌战场上到处都是俄军坦克的残骸，哪还有作用？确实，火力军不否认坦克被炸成了大号高达，但这也有俄军自己的问题。这次俄军的表现，空军的存在感很低，也没怎么见无人机，估计是极度缺乏芯片，空军存在感很低。一则是穷，二则也是怕单兵防空武器。为什么怕？低空的单兵防空武器也是极度缺乏芯片，导致制导武器的缺乏。为了让搭载的非制导航空炸弹提高命中率，只能尽量低空飞行，这就给了低空单兵防空武器很大的空间。所以俄军只能继续玩大炮兵主义，依赖地面重装集群和炮兵火力。而俄军的地面重装集群和炮兵火力，时不时被乌军的无人机游击战搞得焦头烂额。这就是缺乏高科技装备的俄军面临的真实状况。加上反坦克武器盛行，坦克的作用确实没之前那么重要了。但是，就跟火力军在坦克无用论里说的一样，坦克的作用缩小，并不代表着没用。相反，在现代战场，坦克依旧是不可或缺的。战争的结局是由坦克决定的，这句话放在现在依旧适用。战争初期，远程精确打击武器或者精确制导武器确实可以发挥很重要的作用。在俄乌战场上的时候，乌军的海马斯凭借着精确制导火箭弹，摧毁了俄军在前线的弹药库以及补给库之类的后勤资源，或者是俄军司令部之类的重要地点，确实有效地阻止了俄军的推进。但是在后续真正进入到地面决胜阶段，坦克与地面作战部队的作用就是维持战场胜利的决定力量。无论是两栖交战，包括空中打击行动，更多的还是为了利于地面作战。就比如之前俄乌战场的北部，为什么俄罗斯会退出基辅，就是因为地面部队推进不利，不能实现对特大号城市的占领和控制，所以才会退出，再转移到东部。而且现代化战争是体系的较量，而非某种武器本身的优劣对比。
，而坦克的作用是地面战斗中为步兵等单位提供持续性且可以时刻伴随的火力支援。相比之下，武装直升机往往会在开火后返航，而且在对方完善野战防空体系面前，甚至要控制射击条件，否则必然损失惨重。但这样做的结果就是打击效率骤降。无人机虽制空时间长，但载弹量偏低，而且速度慢、高度低，加上严重依赖后方遥控。如果对方防空火力和电子对抗效率够好，那么无人机不是损失巨大，就是彻底失控。固定翼攻击机在支援时，指挥部要确定多少飞机适合出动，什么任务优先。一线部队往往要因此等很久。在此期间，就可能遭到毁灭性损失。而且，新世纪以来，坦克无用论的背景大都是从实力严重失衡的一些局部战争着眼分析。此类战争中的弱势方，甚至都不够格称为现代化军队，不但缺乏现代化技术装备以及对应体系，甚至连基本的重武器火力支援都难以实现。但这不等于强势方总能遇到此类对手，因此，过去空中力量决定一切的设想自然未必实现。那么，传统高强度陆战就很可能随时出现。以高强度陆战常见的形式，攻坚战为例，如果没有坦克的强大直瞄火力支援，那么轻装甲的步战车就很难保证自身生存率，而步兵也将难以推进。倘若己方攻势受阻，那么对方就可能集结火炮，对己方兵力集结点进行较长时间的轰击。反之，如果坦克迅速打开口子，那么其他单位就能通过彼此配合，有效向敌防御纵深挺进。所以，坦克无用吗？错了，看在谁的手里用，怎么用。美军强大的空中力量，秋风扫落叶后，地面还得靠坦克和装甲集群来打扫战场。别以为美军的装甲集群比俄军弱或者比俄军少，这是绝对的错觉。如果在俄军手里，在信息化和智能化时代，还在玩大炮兵主义，完全依赖地面重装集群和炮兵火力，那坦克就真的没用了，只会是战机和无人机的靶子。当然，我们也不能否认，坦克的作用也是小了。为了应对日益增强的反坦克武器，主战坦克必须做出较大的改进。现在对主战坦克威胁最大的就是车载反坦克导弹、单兵反坦克导弹、机载反坦克导弹。除了提升坦克装甲车辆自身的装甲防御能力，还要进一步提升其对于周围战场环境的态势感知能力。事实上，随着中小型以及微型无人机技术的快速发展，坦克装甲车辆已经具备了搭载侦察无人机的基础条件。这类微型侦察无人机可以通过外部供电的方式，长时间伴随坦克飞行，在数十米至上百米高度对周围战场环境进行全方位扫描、监视和侦察。即便是敌方的伏击部队，利用树木、草丛等进行隐蔽，微型侦察无人机也能够通过红外热成像探测仪对其进行侦察。迅速发现目标，那么一旦发现前方有敌方的伏击部队，我方就可以采取相应的作战行动予以消灭，比如呼叫后方炮火支援或者伴随护航的攻击机、武装直升机进行空袭。如果无人机自身具备查打一体功能，也可以率先发动攻击。坦克装甲车辆拥有伴随飞行的无人机后，就相当于多了一双天眼。从平面作战升级到了三维立体作战空间，不仅可以有效对付敌方的伏击，在进攻和防御作战上也能够发挥巨大的作用。下一代主战坦克甚至可能发展成袖珍宙斯盾，进而具备反制对方直升机的能力。所以，不要认为俄军的坦克被无人机揍得七零八落，就认为坦克无用论就成立了，因为还没有可以取代坦克的兵器出现，所以地面推进还是离不开坦克。而且从技术性能上说 ，PT 九一还是很适合乌克兰军队的。其基本结构和操作都是苏式的，对于同样常年装备苏式坦克的乌军而言都很熟悉，容易上手，能迅速形成战斗力。加之弹药通用，弹药保障方面也不会有太大困难。总之 ，PT 九一的到来在一定程度上有助于乌军恢复一定的地面突击能力。对于波兰而言，向乌克兰援助 PT 九一也是一箭三雕的划算交易。通过援助坦克等重装备支持基辅政权继续抵抗，从而持续削弱宿敌俄罗斯，以积极援助的举动迎合西方老大美国的心意，密切与北约的关系提升自身地位，同时与西方达成装备置换协议。
，在出手旧装备的同时，从西方获得更先进的装备。此次援助 PT 九一就以美国同意提供足够数量的 M 一 A 二 C 坦克为先决条件。回归正题，对于乌克兰来说，目前最关键的问题不是坦克的性能，而是维护保养和熟练车组。PT 九一在维护保养方面的问题可能会非常突出，毕竟连波兰自己都把它的生产线给拆了，拆了之后，它的保养全靠波兰的库存备件顶着。原本就是打算在二零三零前换掉的装备，波兰也不是很上心，但是交给乌克兰之后，这问题一下子就很明显了。总的来说，虽然距离坦克无用论还很遥远，但坦克怎么用却很重要。用错了，坦克还是无用。坦克的最大作用是和装甲集群一起地面推进和打扫战场，因为步兵还是需要钢铁来保护的。但这个前提是必须有强大的空中力量掩护，掌握制空权，否则地面推进的坦克和装甲集群只能是战机和无人机的靶子。所以，以目前俄乌战场的实际情况，波兰即使把全部 PT 九一都交给乌军，也很难发挥太大作用。乌军仍处于被动防守状态，在没有制空权的情况下，基本没有可能发动大规模地面反攻。不过，就目前的情况来看，反攻或许即将到来。等到 F 幺六进入乌克兰，在制空权上能和俄罗斯拼一拼的时候，这批 PT 九一就能吹起反攻的号角。而且现在的俄军已经出现皮试，开战接近半年，俄罗斯已经消耗掉将近六成弹药库存，俄军已经失去继续组织有规模攻坚战的能力，这就等于给了乌军足够的时间和空间去动员后备兵员，并接纳西方国家的武器，同时在作战中加速武器与人员训练的北约化。而且俄军因为是出国作战，又没有正式宣战，只能动用合同兵，双方在兵力方面就存在根本性差距。美国中情局认为，俄军战损减员已超过六万人，其中一点五万死亡，四点五万受伤。俄军与乌东亲俄民兵的总兵力不足十五万人，而且乌军使用海马斯火箭炮已经摧毁了五十座俄军弹药库。所以在一千公里的战线上，面临严重的兵力不足情况，甚至开始缺少弹药。总而言之，就当前的情况而言 ，PT 九一确实不能发挥很大的作用。但是之后等战争走到后期 ，F 幺六抵达乌克兰，或许各位就能看到 PT 九一与豹二一起暴打 T 九零，一举夺回被俄军占据的土地。对此，各位老铁是如何认为的？欢迎在视频下方留言评论。如果视频内容有不对的地方，也欢迎各位在视频下方指正。我是火力军，下期见。